Bonjour et bienvenue dans la série Sciences et Médias, dans laquelle on essaie d'aider les scientifiques de tous les horizons à communiquer dans les médias. Le but étant de fournir au public une information scientifique de qualité. Vous le savez aussi bien que moi, selon les médias que l'on consomme, le terme « scientifique » ne veut parfois pas dire grand-chose. Et on a vu des personnes, sans aucune compréhension de la science, rallier des foules autour de fausses nouvelles, ce qui est une des pires situations. Mais on a aussi vu des scientifiques faire un très mauvais usage de la science et desservir complètement notre domaine et la société au sens large d'ailleurs, ou encore des pseudo-scientifiques, mais on, on met vraiment de côté euh, ces gens-là, parce que ces vidéos ne leur sont pas destinées de toute façon. Cette vidéo, en l'occurrence, elle est destinée pour les scientifiques qui se font appeler par les médias, peut-être même de façon récurrente, et c'est possible qu'un jour, on vous demande de parler de géopolitique alors que votre spécialité, c'est la chimie organique. Je, je dis n'importe quoi. Dit comme ça, ça vous semble peut-être aberrant. Pourquoi est-ce que le journaliste ferait ça mais ça peut arriver bien plus vite qu'on ne l'imagine. On a eu des cas de physiciens qui expliquent la virologie ou de psychologues qui listent les causes physiques du changement climatique. Alors comment on fait pour se rendre compte qu'on est sur une pente glissante ben On en parle dans cette vidéo, mais on va commencer par l'origine de tout ça. Pourquoi on nous demanderait notre avis déjà sur des sujets qui ne sont pas les nôtres Et normalement, si j'ai bien calculé mes affaires... Oui, elle n'est elle est pas très belle, ma sonnette. Pour beaucoup de journalistes généralistes, il y a encore le... Il y a encore... Et pour beaucoup de personnes du public, en fait, hein, je ne tire pas sur les journalistes généralistes, mais il y a, il y a encore cette espèce d'aura d'expert, c'est-à-dire que tu es en blouse blanche ou alors tu as un doctorat, tu es un expert. Et, dans... et, et peu importe un peu ton domaine d'expertise. Et je pense qu'il y a aussi certains experts qui, qui jouent de ça et qui en profitent parce qu'ils veulent... Euh, ils aiment cette, être dans les médias, ils aiment donner leur, leur opinion. Et, et je pense qu'il y a encore ce manque de, de clairvoyance sur le fait que la science est très multiple et que ce n'est pas parce qu'on est physicien ou chimiste qu'on va être capable d'analyser une situation complexe en virologie, par exemple. Et je pense que c'est un peu comme, vous savez, les, les, je sais pas, les, les professeurs en médecine qui étaient souvent les grands patrons puis qui avaient la, la parole absolue. Il y a encore ce, ce complexe de supériorité-là un peu euh, qui, de, de certains experts et que les journalistes prennent un peu comme argent comptant en disant oui mais oui mais il est prof à l'université oui bah il est peut-être prof à l'université mais enfin il a fait de l'économie toute sa vie donc il va pas nous expliquer comment fonctionne l'épidémiologie et je pense que c'est quelque chose à déconstruire et euh, probablement que on est encore impressionné en journalisme et qu'on on, on a du mal à, à remettre en cause la parole d'un expert par exemple si moi on me demande mon opinion sur la politique américaine ben, mon opinion ne vaut pas plus que celle d'un kidam euh, dans la rue. Puis c'est pas parce que j'ai un PhD que, que je dois m'exprimer. Au contraire, je pense que je dois faire attention à ne pas utiliser mon diplôme pour, pour parler de quelque chose qui est, qui est hors de mon champ d'expertise. Et donc, les... c'est au chercheur à faire son propre examen de conscience, à identifier sa zone d'expertise, mais de ne pas trop la rétrécir. Parce que je pense que c'est le public qui perd si, euh, si on... Si on refuse de parler, par exemple, de, de, du grand domaine de recherche dans lequel on œuvre. Puis ça, ça devrait toujours être permis. C'est sûr que ça fait longtemps, cette pandémie-là. Là. Ce qui fait qu'on revoit souvent un peu les mêmes figures, les mêmes personnes. Il y en a qui sont absolument excellents et j'ai absolument rien à dire. Là. Mais ce n'est pas parce qu'on a un titre universitaire non plus qu'on qu peut répondre à toutes les questions. Là. Donc, des fois, de se garder une petite gêne et de dire « j'ai pas besoin aujourd'hui d'être dans les journaux ou à la télé là, parce que ce sujet-là, j'ai un peu moins de, de compétences. » Donc, le voir, peut-être nous aussi comme, comme chercheurs, à aider les médias là, à, contact, à avoir un peu peut-être une liste d'experts de, un, un peu plus large, un peu plus vaste que, que, que celle qui, dont, dont ils disposent en général. Mais là aussi... Il y a une responsabilité du chercheur, de l'expert. Si on répond aux médias en leur disant « ben là, moi, je ne suis pas disponible maintenant, je vais être disponible dans, dans deux jours », ça ne marche pas non plus. Donc, il faut un peu là, une responsabilité du chercheur de ce côté-là. Si c'est ton opinion personnelle, lorsqu'on donne une entrevue aux médias, là, il faut peut-être le, 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 le mentionner très précisément. Là. Je, on n'a pas toutes les informations. Sur la base des informations qu'on qu a aujourd'hui, je, je suggérerais que mais en mettant des, vraiment des bémols, en disant c'est basé sur euh, 
sur ce qu'on connaît aujourd'hui. Et on l'a vu souvent là, pendant la pandémie, c'était comme, euh, comme on souvent disait, bâtir un avion en vol. Là. On imposait des ailes pendant que ça volait, cette bébite-là. Et là, on n'avait pas toute l'information, donc on faisait de son mieux. Mais c'est certain qu'il y avait des trous là-dedans. Et par la suite, là, les gens en arrière, en retour, disent ben oui, mais c'est pas logique de proposer « oui, mais bon, on n'avait pas toute l'information en ce moment-là ». Mais je pense qu'il faut le dire très, très ouvertement, là. On n'a on a malheureusement pas toute l'information. Et oui, c'est possible que dans deux, trois semaines, on, on a une, une opinion un peu différente. Là. Je suis sûre que vous avez en tête, particulièrement dans ces deux dernières années, des exemples de scientifiques qui sont sortis de leur champ et qui ont beaucoup plus desservi la science qu'autre chose. Alors nous, on a le beau rôle, hein. on est derrière nos écrans, euh, c'est facile de juger quand on est dans notre, dans notre sofa, beaucoup plus difficile quand on est sollicité directement. Ma façon de voir les choses, c'est de faire le bilan de c'est quoi notre expertise. Et si jamais on est interrogé dans les médias pour autre chose que cette expertise, ben, il ne doit jamais être fait mention d'une notion d'expertise ou que vous ayez un doctorat. Exemple. Mon doctorat, à moi, c'était dans le développement d'un implant pour les enfants scoliotiques. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des chroniques à la radio qui étaient euh, liées au corps humain au sens large et d'être présentée comme experte. Systématiquement, j'ai corrigé. Déjà parce que ça aurait été faux de le dire, mais aussi pour instiller au public la notion qu'avoir un doctorat n'implique pas que l'on ait un savoir absolu dans tous les domaines. Et oui, il y a encore besoin de le dire. Vous pouvez parler de tous les sujets dans, comme vous voulez dans les médias, je n'ai aucune intention de vous censurer, évidemment. Moi-même, je le fais depuis des années. Mais mon point, c'est qu'on ne se présente pas comme un expert dans ce cas-là. Moi, je me présente comme vulgarisatrice scientifique, quand je fais ça, et en aucun cas, experte. Alors, il y a peut-être des chances que vous ne soyez pas tous et toutes d'accord avec ce qui a été dit ici. Il y a plusieurs écoles de pensée, par exemple, on pourrait aussi dire que du moment qu'on a une formation scientifique quelconque, on est plus apte à s'exprimer sur tous les sujets. Bon, ce serait cool hein, que ce soit vrai, qu'une formation nous rende automatiquement pertinent, mais euh, je pense que la réalité nous rattrape euh, et les contre-exemples s'accumulent. Personnellement, j'y adhère pas. Imaginez, on tomberait dans des trucs... Euh aberrant comme un philosophe qui parlerait de multivers pour dire que le réchauffement climatique n'est pas d'origine humaine. Et j'aimerais que cet exemple soit une blague. Donc oui, on veut plus de scientifiques dans les médias, mais pas à n'importe quel prix. Maintenant qu'on a déterminé les limites de la présence des scientifiques dans les médias, bah, avançons ensemble. Dans les prochains jours et semaines, on entrera vraiment dans le concret et on vous donnera des trucs pour bien vous exprimer dans les médias. On se revoit dans quelques jours. Mmh.